quero saber se o candidato Amarante já comeu um cu. Mas o senhor já votou, então o senhor não precisa justificar. Precisa, precisa justificar sim. Troca o um like nas redes sociais, cheio tribuna na hora e conta sua foto no Face. O senhor ainda tem 30 segundos, candidato. Opa! A prova de hoje, um dos temas do Porta dos Fundos que a gente sempre usa é política. E a gente vai querer que vocês criem o político que vocês vão se tornar. Mas a gente quer que vocês criem em grupo. Vocês vão ter cinco minutos para decidir entre vocês quem é quem. Lembrando que, para o bem de uma cena, é bom que vocês sejam diferentes. Que não tenham políticos muito parecidos, muito iguais, porque o que a gente quer é que role um debate. Para ajudar vocês no dia de hoje, eu vou chamar ela. A Karina Ramil, venha para cá que eu estou com saudades de você. Venha. Carinita, bem-vinda! Oi, gente. E olha quem vai ser nossa mediadora do debate. Yes! A gente tem quatro mulheres chegando aqui. Vamos lá, gente. Dá pra fazer quatro mulheres políticas muito diferentes? Dá, claro. Lógico. Pô, se dá pro homem, dá pra mulher. Né? É isso. Então, podem começar a definir os rumos políticos do dia de hoje. Eu acho que você rola militarista, aquelas mulheres Quem? militares uhum. muito severas. Aham, uhum, bem extrema direita. Eu fiquei pensando, não sei, quero saber o que vocês acham também, de ser uma daquelas pessoas que não sabe que é escrota. Mas aí você vai fazer você mesmo, é chato. <risos> Tava muito afim de fazer sub, uma subcelebridade, tipo, de ex-fazenda mulher, assim, que tá toda equivocada. Tava muito afim de fazer uma mulher, de verdade. Então, eu tava pensando uma coisa meio coach, assim, uma, 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 uma política coach, sabe? Coach uhum. de espiritualidade. Eu acho que eu curtiria fazer político tradicional. E machista. A síndica, sim, talvez, síndica que ela, é um ela, ela, ela síndica organizou é um prédio, bom. então ela acha que ela está apta para... O país para... é como um prédio. E ela se acha um crianças. pouco intelectual. O que a gente precisa de vocês agora é nome do personagem, o número, o partido e o que, que vocês vão falar nesses 10, 15 segundos do famoso Pelos Idosos. Pra mim é foda. Mas você tem, teve ideias brilhantes, Bruno. É sobre o que eu sei falar. Uhum. <risos> tem que se botar em algum lugar seguro porque o risco já é enorme. Hoje, uma mulher direita pode sair na rua sem medo de ser. sem medo de ser abusada. Ai, acho que eu fiz uma escolha ruim. Você já me conhece. E aí, primeiro, é bom achar alguma coisa que você consiga repetir sempre. Eu sou católica, eu sou bacharel em Direito. O nome do prédio é bom, tu sempre lembra do detalhe. Sim, sim. Foi, foi difícil ainda a tuba. Você vai ser uma mulher, não você vai ser uma ah, trampa, você vai ser uma mulher, ser uma mulher mesmo. Mulher. Por favor, Deus, manda uma prova que eu possa fazer um personagem feminino. Aí o Fábio falou, é prova individual. Eu falei, ixi, acho que eu consigo fazer. Aí ele é um político. Eu falei, eu consigo fazer uma mulher. Fazer uma grande história da conspiração bizarra. Perfeito. Constelação familiar entre o terino. Tá. <risos> então já tem que pegar uma roupa, né? Eleitor brasileiro, nessa eleição, vote em alguém que sabe o que está fazendo. Naquele que fará pela saúde, pela educação, <risos> pelos idosos. <risos> pelos idosos, é muito bom. E aí? Krishna, Krishna. É aqui? Como é que é? É aquela coisa assim, dá um nervoso, mas daqui a pouco você vai falar, Ih, o que, que eu fiz? Brother, Fez ótimo. Quer ensaiar ou quer gravar uma? Bora. Prometo ouvir todos... Ah, eu falava que eu era síndica. Sou síndica, é, eu, eu tenho que falar que eu sou síndica, óbvio. É, eu quero que essa merda na mão. Te propor uma coisa, você começar no... de costas, tipo... Mulheres de caçapava. Acho maravilhoso. Vamos fazer uma, então? Eu sou a mudança que caçapava precisa. Você é uma menina modelo. Aham. Uhum. Obrigada. Obrigada, diretora! Tamo junto. Peraí, anotei. <risos> Que eu mudei, esse é o né? momento, esse é o momento pra dar uma conferida. Não, eu já tenho todos os gestos, só que às vezes a gente fica esquecendo o texto. Sei que você tá nervosa. Ai, tô, mas é inferno. Você já sabe o texto, vai na fé. Tá. Bora. Ação. Fudeu. Você curtiu? Curti, eu curti. É, eu acho que tá ótimo. É. Só se você quiser fazer alguma outra coisa. Acho que tá bom, pra mim tá bom. Pode fazer só mais uma, por favor, pelo amor de Deus. Só, pode, 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 por favor, fazer igual, só que eu fiz na última, pode? Pode, pode. Ai, obrigada. Pode. Ai, obrigada, Karina. Diretora diz que pode. <risos> Ação. Bem-vindos ao nosso debate. A Macla, que tem a vantagem, já escolheu que vai ser a última a responder e escolheu também a posição de cada um dos púlpitos. Quando eu vi todo mundo no, 
no púlpito, eu falei, meu Deus, vai ser improviso, aí veio um pensamento de que eu não saberia improvisar. Boa noite, senhoras e senhores, vamos conhecer os candidatos. Olá, morador de Caçapava, eu sou a Vânia do 1509, sou síndica e organizada. Prometo ouvir todos os moradores em uma reunião semanal, vou caçar todos os inadimplentes. Comigo, empreiteira não tem vez, obra pública é com Eliseu, que reformou minha área de serviço e ficou um capricho. Também vou proibir todas as crianças de correr. Vote em mim, Vânia 1509, 33. Eu sou a Soninha de João Luiz, mulher, guerreira, brasileira, católica, evangélica. Eu sou a mudança que Caçapava precisa e sou bacharel em arquitetura. Ficou bom, pai? Sou ex da Fazenda, ex Power Couple, ex Fábio Júnior. Como mulher branca, cis e vegana, acredito no governo em prol da comunidade dos LGTC+. Sou Tamires Feitosa, do Partido Apartidário. Vote 14, o melhor pra Piracicaba. Caçapava. Chega de mudanças! Quero contar com seu apoio pra continuar fazendo o belo trabalho que estamos fazendo em Caçapava há mais de 25 anos. Apesar dos boatos de que estamos eliminando sistematicamente nossos opositores com a ajuda da Polícia Militar. Meu número é 30. Doutor Paulo Roxo, é pau neles! Não acredite em nada. Tudo isso aqui é mentira. Vote pelo voto falado. Não posso falar meu nome, não posso falar meu número. Você já sabe o que fazer. Me procura no Telegram. Mulheres de Caçapava, meu nome é Krishna Mandira e você conhece a minha voz do podcast Abundância ao Alcance de Todas. Eu vou contar com o apoio de vocês para que a gente possa legalizar as pirâmides financeiras, introduzir nas maternidades a constelação familiar intrauterina e teta healing nas escolas. Para mudar o seu mindset, digite o número místico 87 e diga assim, a abundância do universo. Arro! É isso, uma salva de palmas para os nossos candidatos. Boa noite, senhoras e senhores telespectadores. Boa noite, senhoras e senhores candidatos. Vai começar o debate das eleições para a prefeitura da cidade de Caçapava. Então vamos começar pela candidata Soninha de João Luiz para Tamires Feitosa. E o tema é transporte. Certo. Tamires, é, primeiro eu queria começar dizendo que eu sou muito fã do seu trabalho. Eu assisti a Fazenda que você participou, acho você incrível. E como uma mulher que defende outras mulheres, eu penso muito no transporte delas. Então eu queria saber como as mulheres podem ter segurança no transporte. Lembrando que eu conheço muito a miséria porque eu já visitei a África. <risos> Ótima pergunta, vamos lá. Então... Para transporte, a gente pensou num projeto chamado Projeto Bruno De Luca. Você pergunta para a pessoa, vai para onde? E ela te diz para onde ela vai. A gente vai dar um valorzinho, um voucher mensal para cada, é, cada cidadão ca, caçapá, ca, é, ca, de caçapava. A gente fez um cálculo e a gente descobriu que a média de gasto com o ônibus, se a gente jogasse para a pontinha do lápis, a diferença daria de 24,50 por cidadão de, caça, de caçapava. Claramente não sou uma mulher de reality show, branca, magra, eu achava que isso podia... Eles podiam olhar aquilo ali e falar, cara de pau. Segunda candidata a fazer a pergunta, Krishna Mandir, vai fazer a pergunta para a Vânia, do 1509. E o tema é educação. Vânia, mulher, é... <risos> fico curiosa para entender como é que uma síndica hum. que não tem nenhum tipo de experiência mesmo, psíquica, na área da educação, como é que você pretende conduzir o seu mandato na área da educação? Primeiramente, eu gostaria de dizer que você tenta me diminuir, me chamando de síndica, mas eu acho que eu tenho bastante experiência, né? Sou síndica de um conjunto de mais de sete prédios. E o seguinte, a educação ela realmente é um problema recorrente aqui em Caçapava. Por exemplo, a Márcia, do 503, ela nunca dá bom dia quando entra no elevador. Já tive diversas reclamações quanto a isso. Eu também, por exemplo, é, vou instalar lixeiras no playground para aquelas crianças pararem de jogar papéis de bala no chão. E eu também eu vou proibir gente de roupa de banho de usar os elevadores sociais de todos os prédios de Caçapava. Já tinha pensado que alguém poderia me perguntar algo sobre educação. Mas eu acabei improvisando, não fazendo o que eu tinha pensado, o que eu queria fazer, se me perguntar sobre educação, que eu já não lembro nem mais o que é. Agora, a terceira candidata... Candidata. Candidata, que vai fazer a pergunta para o Dr. Paulo Roxo, e o tema é saúde. Dr. Paulo, queria saber qual a sua opinião a respeito dessa vacina que as pessoas estão estão falando por aí. Primeiro, eu queria agradecer a pergunta da candidata e mandar um abraço para todo cidadão e cidadã caçapavense 
você me conhece, você sabe de onde eu vim, você sabe o que eu tenho feito até aqui. Sobre saúde, eu quero dizer que é preciso pensar no cidadão de bem. Bandido. Naquele que é Silêncio. capaz de fazer o bem para a nossa cidade. É isso. Então, a minha sugestão é que a gente comece a testar vacinas em mendigos. Começamos com aqueles que não precisam necessariamente do direito à vida e para que depois a gente saiba em quem aplicar. Perfeito. É, por favor, modos aqui no debate. E agora o candidato doutor Paulo Rocha vai fazer a pergunta para a candidata sobre relações internacionais. Muito obrigado pela oportunidade de fazer a pergunta à candidata. Bom, parece um candidato mesmo. Né? Muito a gente pretende aqui incentivar o turismo através de um projeto onde a gente vai transformar a Caçapava na capital nacional do pão diário. Eu queria saber assim, qual é o projeto da candidata para atrair turistas para a nossa cidade para se relacionar com os outros países? Eu acho incrível a gente investir no turismo, que isso vai trazer muito mais dinheiro para Caçapava. A minha ideia é a gente fazer um resort em volta da cachoeira principal de Caçapava, o resort onde a cachoeira cai dentro de um estande de tiro, onde a gente pode caçar animais de pequeno porte. Então, eu acho que isso vai atrair muito mais pessoas. E esse é, é, é o que acredito nessas relações internacionais, evitando claramente ter comunicação com a Ásia, com os chineses, os quais estão aqui nos escutando, nos observando. Vamos evitar. Eu mesma fiquei na dúvida do personagem. Eu mudei em cima da hora. Tanto que eu criei tudo na hora, até com a Karina, eu falei, cara, eu quero mudar esse personagem. E depois eu entendi que eu não podia mudar mais o que eu tinha construído no início. E eu acho que se eu tivesse sido com convicção nesse novo personagem, eu teria ido bem. Então, candidata Vânia, do 1509, não. faz a pergunta para Cristina Mandir. E o tema é economia. Eu gostaria de saber qual é a sua proposta para conseguir alavancar a economia de Caçapava, que anda né, bastante defasada graças à gestão do nosso querido Paulo Roxo. Candidata, eu agradeço muito a sua pergunta. Eu acho que é um ponto fortíssimo da minha candidatura é esse pensamento da economia. Eu vou trabalhar muito para que a gente consiga liberar as pirâmides femininas financeiras. Eu estou falando de pirâmide modelos oito bolas. E junto dessas pirâmides, elas têm um acompanhamento psíquico para que as mulheres consigam mudar o mindset da escassez para o mindset da abundância. Tá bom, muito obrigada, Eu candidata. Eu de direito de resposta, né? depois de uma ofensa pessoal. Calma, calma, candidata. Você me chamou de ladrão, de ladrão. Não, chamei, ladrão. mas não mentiu, não disse, né, Paulo? Vai ter que provar. Meu pai já tentou provar para você. Seu pai é ladrão, tá com todo mundo Meu pai é ladrão, meu pai é evangélico, é muito diferente de você. Ele foi por favor, por favor. É minha vez. Agora, a última candidata a fazer a pergunta, também respeitosa, faz para a Soninha de João Luiz. E o tema é... Meio ambiente. Assim, é, na gestão do atual prefeito, é, o senhor Paulo, e na gestão do, do antigo prefeito, que era o seu pai. Meu pai. É, Caçapava está parado no tempo. Não, Vocês é não se preocupam com nada. Eu queria saber é, é, o que, que você tem para fazer com o meio ambiente mesmo. Meu projeto para o meio ambiente é plantar árvore. Pega as criancinhas na escola, leva elas, chama para projeto, entendeu? Mas eu vou aproveitar que eu estou aqui para criticar o governo do doutor Paulo, que é um governo ridículo, patético. O doutor Paulo tem amante, tem filho fora do casamento, não é uma pessoa de família. Candidato. Eu sou uma pessoa de família. Acabou o seu tempo. Obrigada. E agora vamos terminar o debate. Karina, pois... eu acho que o candidato Paulo pediu direito de resposta. Direito, então, A produção me disse que ele que foi, foi concedido 30 segundos, então, para se defender das acusações. Eu gostaria de dizer que a candidata Soninha, tá? Tuitou. Narcos, muito top, tá? E aqui tem uma foto dela de biquíni. Pode colocar, ó. Eu queria saber, a senhora usa cocaína? Eu tenho direito de resposta, né? Sim, seu nome foi citado, a senhora tem direito. Eu tô totalmente horrorizada. Eu tô toda me tremendo. Isso é uma montagem clara. Você é ridículo, patético. Acho que você é um homem que não tem valores, entendeu? Candidata, por favor, respeita. Por favor. Muito obrigada pela participação de todos. Esse foi o debate para a Prefeitura de Caçapava. Boa noite. Boa noite, Caçapava! O que, que vocês acharam? Eu achei ruim, eu achei ruim. Mas por quê? Porque eu improvisei mal, assim, eu achei isso, eu acho que eu super me preparei. E chegou aqui, eu sei lá, entendeu? Sumiu tudo e aí eu acho que eu entreguei os pontos, sabe? Porque na minha cabeça foi um completo fiasco, assim, eu não consegui 
organizar meus pensamentos, assim. Eu me senti intimidada por vocês, de alguma forma, porque são homens, e de alguma forma eu escolhi um recorte muito específico de, de um nicho, talvez, de mulheres. Riso é identificação, e, e isso daqui é um reality show de humor. E eu não fiz eles rirem, porque eu trouxe uma personagem que não gerava identificação. Tinha pensado em fazer uma coisa da conspiração, uma teoria muito doida da conspiração, e todo mundo contra, e não poder gravar, e não sei o quê. Quando eu vi que ninguém riu do vídeo, da proposta, do voto falado e tudo mais, que, que eu fiquei tentando juntar esse personagem, aí eu me estabilizei, assim, não sei, preciso de controle emocional, tomar um rivotril. Acho que pareceu uma, uma partida de vôlei mesmo, que a gente não sabia, tipo, a bola vinha e a gente não sabia quem ia cortar. Ah, essa é a ideia. E não, algum é. de vocês aí achou que foi bem? Eu não, não é bem. É porque eu achei muito bom o debate, eu gostei muito, eu fiquei, eu fiquei sentindo que eu tava assistindo um debate, de fato. Eu não tenho tanta pressão, assim, do que as meninas têm. As meninas têm uma carreira já. Eu não tenho isso, entendeu? Eu tô realmente, eu tô aproveitando cada segundo de estar aqui. Pra mim, sair de casa, viajar e, tipo, tá aqui, comer a comida do hotel, tipo, pequenas coisas assim, já são muito, né? já, eu já me divirto muito, eu já fico muito feliz, entendeu? Ela falou que adorou e essa daqui, eu, super eu acho que é a gente que vai ser eliminada. Eu falei, vai se fuder, porra! <risos> eu juro pra você, foi a primeira coisa que ela falou pra mim. Calma! Você tava muito confortável, né, o sentido. Eu, tô, eu tava você muito afim. Você era um candidato, curiosamente. Cara, ele é um improvisador nato, gente, ele é de 50... Cinco... Não, mas ele é muito bom nisso. Mas razão. para além disso, teve, não, teve uma coisa que ficou muito clara, eu acho, de pesquisa dele, que é, por exemplo, a câmera. É. Ele triangulava o tempo inteiro pra câmera, porque é um debate. Um debate político. filmado. É. Um debate é filmado. Então a sua atuação é pra câmera. E vocês alternavam entre falar pros outros e falar pra gente é. também que não existe. É. Karina, você que tava lá no meio de tudo, viu? Você <risos> se divertindo também. Nossa, eu ri de todo mundo. Eu achei muito bom, gente. Foi muito divertido. Acho que vocês arrasaram. É muito difícil, né, improvisar. A gente sabe disso. Chega na hora, dá um nervoso, mas... Era muito bonito ver vocês se escutando, pegando uma piada um do outro, conseguindo trabalhar com isso. Foi muito legal, assim. Não fiquem tão nervosos, foi ótimo. Foi ótimo. Minha gente, vão lá pro camarim de vocês que a gente vai deliberar. Acho que é essa, essa coisa é pra parte da competição, né? O que, é essa que a gente fica sentindo de... É, não, mas eu tô muito frustrada comigo. Eu queria falar na frente de vocês, até pedir desculpa pra Bruna, porque na hora que eu falei pra ela, não foi nesse intuito, eu achei que ela tinha sido maravilhosa. Não, relaxa. Candidatos, estamos reunidos aqui nesse momento pra eliminar duas pessoas. Eles não sabem disso. Vamos fazer uma hoje? Não dá, tem que ser duas. Tem que mesmo. Tem que mesmo. Tá escrito em algum lugar? Minha pergunta é, tá tão difícil assim eliminar hoje, tá, gente? Pra mim, tá. muito difícil. O problema é que às vezes a gente vai mal, uma coisa, você fala, não entreguei o que eu queria, fui mal. Eu desisti do jogo antes de começar e eu, e eu não me identifico com isso. Evidentemente, a Priscila hoje não foi bem, né? A Priscila não foi bem... Ela não entendeu não e nem foi... a gente entendeu o que ela quis fazer. Não, ela não foi bem semana passada, foi bem. não foi bem hoje. É... Infelizmente, porque a gente sabe que ela é, que ela é, é, boa, claro. ela é ótima. Ela é... Eu acho que ela não tá com a cabeça boa. Assim, né? desde a semana passada, ela sentiu... Eu sei o que eu sou, mas eu cheguei aqui e mostrei as pessoas que eu mais admiro na comédia. O quão lixo eu sou. Você ficou inseguro como ser humano, você cedeu, essa segurança acontece. Mas você se reduzir à prova de hoje é muito cruel contigo, cara. A Júlia achei muito fraca. Achei é. que ficou no um, um mesmo tom, no um mesmo assunto. Mas ela é muito pra boa mim... fazer a gente rir, né? De qualquer maneira. Mas Sim, eu sei. entendo. É. Tinha uma impressão que foi energia, sabe? Tipo, ela tinha uma candidata legal, ela tinha ideias legais, mas sabe aquela coisa de auto boicote? Eu sei que me destabilizou, foi um gatilho que eu tive logo antes de entrar. E eu fiquei completamente... E eu não consegui voltar. Entendeu? Mas não, isso não te atrapalhou na prova, isso te atrapalhou internamente, é isso que eu quero te dizer. Eu queria falar do Nice, um cara muito talentoso, ele fez a gente rir. Mas é uma coisa, ele foi num, num fácil em algum lugar, que ele botou uma peruca loura e fez uma ex-fazenda e fez uma coisa que não teria no porta. Mas ele foi engraçado, ele foi bom. Mas ele, ele pegou foi um lugar fácil, não... pegou, mas vários pegaram lugares fáceis e foram super bem. Não, a Marca foi super brilhante. bem, fazendo uma Clarissa garotinho isso. de... De outro lugar, sabe? Mas não, mas o que o Greg fala é tudo bem. Se viesse um cara que tivesse um clown hilário, a gente ia falar lindo, mas não adianta porque a gente não vai usar no porta. E, e foi arriscado. Ele arriscou, mas ele foi no lugar seguro dele. Ele arriscou pra gente. Eu achei que a minha personagem tem um humor muito específico que eles não riem. Velho, tá doido. Eu acho que é isso. A da Bruna, por exemplo, não me pegou. Não me pegou também. Eu acho que ela fala de um universo que é muito feminino. Então eu achei muito engraçado, mas eu entendo que tenha ficado num tom, num tema só. Mas ela fez bem esse tema? Você acha que ela segurou bem, que você conhece essa mulher, você já viu essa mulher na uhum. tua vida? Eu acho que nesse sentido, de fato, foi talvez mais morno, assim, comparado às outras pessoas. É, o meu ponto fraco é a política, assim, tipo... E acho que cada um lutou com as armas, com, as com a armas capacidade que tinha. Que tinha. Olha, posso, só, Ai, ou a Júlia ou a Bruna. As duas foram, pra mim, as duas piores performances, além da Priscila. A dúvida é entre a Bruna 
e a Júlia. Não, eu, eu acho que eu botaria no Nice. No Nice. Eu acho um absurdo pensar no Nice. E você votaria em quem? Eu acho, porque eu achei engraçado. É, eu achei também. Eu não posso eliminar um cara dos que eu achei mais engraçado. Karina. Caralho. <risos> Preparada pra destruir a vida de alguém? Ai, gente, puta que pariu, não tô gostando disso. É, é difícil. Eu ficaria entre a, a, a Bruna e o Nice. Eu concordo também com vocês, mas o Nice me fez rir. Ele tinha tempo, ele tinha ele olhar, é... ele interagiu. Ele é bom. Ele, ele é bom. Ele é ótimo. Então ele me fez, hoje, com toda certeza, ele me fez rir muito mais do que a Bruna. Mas posso levantar uma questão? Ih, ele tinha batido. Não, eu fiquei pensando, tipo... A, como teatro, eu acho que ele funcionou mais, mas como audiovisual, talvez a Bruna tenha funcionado mais. Meu Brasil! Vamos ter que eliminar alguém. Eu acho que de todos... É, que fizeram a gente rir, talvez todos ficaram com os personagens muito claros e evidentes. E acho que a Priscila foi aqui, não ficou claro pra você o seu personagem. E acho que não ficou claro pra gente também. Então, infelizmente, agora quem sai é a Priscila. Priscila, tá? Quer falar alguma coisa? Não, eu só lamento, assim, porque eu acho que eu me estabilizei emocionalmente na primeira prova, de repente. E é como se eu tivesse levado um nocaute e não conseguido levantar até o final, assim. Eu fiquei triste não poder mostrar o meu trabalho de fato. Tenho certeza que eu devo ter decepcionado um monte de gente, assim, que acredita muito no meu trabalho. Priscila, você não decepcionou ninguém, tá? Fica... Minha mãe. <risos> assim, é senso comum entre nós aqui, a gente já falou isso algumas vezes aqui, conversando, que se a gente pudesse, a gente faria um outro núcleo do Porta dos Fundos com vocês seis. A gente gostaria de levar todo mundo. Eu levo, gente. <risos> Não é assim que a banda toca, né? <risos> Mas a gente adoraria. E assim... É, infelizmente, é um reality. Eu nem beijei na boca. <risos> é. <risos> Obrigado por tudo. Obrigada, Pode sair gente. Pela porta. Já falei tanto, tanto que eu cheguei aqui, que é o lugar onde eu me sinto mais segura, mais tranquila, eu não sei nem mais o que falar, que eu já cheguei, já chorei, já vivi, eu só não transei ainda. Difícil, mas é isso, a cada semana vai saindo gente, vai saindo gente, uma pessoa precisa ganhar. Mas vamos tentar levantar o astral e vamos tentar olhar agora pelo lado positivo quem foi melhor. A gente chamou aqui para dar esse voto uma pessoa que entende tudo de reality. E tudo de política também. Quando eu recebi o convite de vocês, eu pensei que era pra fazer um sketch, gravar um sketch, sei lá, substituir o Fábio Pochá naquela cena de Batman e Robin com o João Vicente. Mas não, vocês me chamaram porque vocês estão fazendo um debate político dentro de um reality show. Nossa, que original. Como debatedores políticos, vocês são ótimos. Comediantes. Bom, mas meu voto vai para Rafael Pimenta. Muito bem, muito bem. Obrigado. E que lindo receber do João Willis ainda, que é um cara que admiro pra porra. Assim. Eu foda ah, demais. Ótimo. Fora ganhar a prova pela primeira vez, que é uma coisa muito especial, é o dia do meu aniversário. Então eu tô duplamente feliz. Só tem um anticlimax agora. A gente precisa eliminar mais um. Tá cada vez mais difícil pra gente, mas a gente sentiu na construção de cada um que teve, em alguns lugares, altos e baixos, assim. Eu vi, por exemplo, a Júlia teve uma... o seu vídeo, por exemplo, você falou tão rápido, você parecia mais uma vez o nervosismo, um personagem que era ótimo. Você vê, a Bruna adorou, era engraçado, era divertido. Eu não sei por que eu achei que a cena foi tão ruim. Eu achei estranho até, porque eu tinha certeza que eu, se fossem duas a sair, seria eu e Priscila. Eu não acho, Bruna, que o tema foi um problema, porque a gente riu da pirâmide, a gente riu do Bola 8, isso, a gente entendeu. É, talvez até pode ter sido que a Karina tenha entendido ainda coisas mais aprofundadas que a gente não chegou. <risos> não sou comediante, eu falei isso desde o início. Isso é uma verdade, eu sou roteirista e atriz e para mim é complexo porque eu não pensei que o que eu estava trazendo é, não ia gerar identificação. O Nice propôs uma coisa 
muito ousada, mas que ao mesmo tempo não tem muito a ver com Porta dos Fundos. Um cara fazendo uma mulher. Por isso que eu até te perguntei, mas você vai fazer uma travesti, trans? Você falou, não, não. É uma mulher. Eu me diverti. Eu me diverti. E aí, quando eles falaram no final, o Nice fez um personagem que não teria no Porta, que não tem nada a ver com Porta, eu falei, valeu, galera, tô indo, mas aqui no Porta dos Fundos fazendo galho. De qualquer forma, apesar dos altos e baixos, Hoje, quem sai é a Bruna. Que isso? Acho que, pegando um pouco de má classe, hein, acho que eu saio com dignidade, porque eu trouxe um tema que eu conseguiria improvisar. Ao mesmo tempo, eu tô surpresa, assim, modéstia à parte, porque eu acho que, pensando na trajetória, eu acho que eu não dei muitas bolas fora. Bruna, eu te acho brilhante, eu queria dizer isso. Seu vídeo que você mandou foi o que mais me fez rir disparado. Foi brilhante o que você fez no vídeo de inscrição e o que você fez até agora. Você é uma atriz foda e você é uma roteirista incrível. Tenho certeza que a gente vai se cruzar por aí e torço muito pra isso porque você é foda e eu adorei te conhecer. de risada que você tira de quatro homens héteros brancos, entendeu? Eles são muito generosos, eu tô muito feliz com a generosidade deles, mas ao mesmo tempo eu acho injusto. Minha gente, semana que vem continua. Vai afunilando, vai afunilando e vai sair um. Ou uma. Agora, ó, tá empatado, dois homens e duas mulheres. Vamos ver o que vai acontecer. Me senti reconhecida aqui, me senti vista, assim, bem vista, de uma forma boa. Então eu tô feliz, eu tô grata de ter chegado até aqui. E é isso, a vida que segue. E como eu diria a Grela da Silva, gratidão. Eu tô torcendo pra que ela volte, sei lá, que, que tem algum milagre, que tem alguma prova, ela volte, porque ela merece muito e até o final disso. Chamar de novo Opa. vocês pra vocês se vingarem de um jurado que tirou vocês. Ouvindo nem Mato Grosso. Isso! Aê. Não, vi piroca. Não bota o pau pra fora, pelo amor de Deus. Vou ter uma chance pra voltar pro reality. Esse é do x vídeos Maurício. A gente quer do x boy Quando eu soube que ia ser prova de improviso, eu fiquei bem nervosa. Graxa, bem gostoso. Eu diria que é priapismo, na verdade, o seu problema. Nunca na história da comédia brasileira eu vi algo tão degradante. Saudades, Trapalhões. Porta dos fundos, acima de todos. E Vaiacum, acima de tudo. Glória, Vaiacum. Porra, Glória. Ficou bom, Nabote? Até me arrepiei. Foi muito melhor pra eles que a Priscila. Porra, Nabote, a Priscila saiu, caralho. Eu quero saber se foi melhor do que os outros caras, porra. Os outros? Como assim? Ficou melhor? Fala, Nabote, sou melhor que os caras? Nabote? Tá passando, tá passando mal aqui, gente. Ele vai cair, caralho. Tá passando mal aqui, gente. Ah, vai pisando. Tô bem, tô, tô, não, não tô bem, não. Senta, senta, senta devagar. Ai. Senta, cuidado com o microfone. Noção.